നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ മോണിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോസ് ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അതിൽ കവർ ചെയ്യാത്തൊരു പോയിന്റ് ആണ് അഡാപ്റ്റീവ് സിങ്ക് ടെക്നോളജി ഓർ സിംപ്ലി പറയുവാണെങ്കിൽ എ എം ഡി ഫ്രീ സിങ്ക് ആൻഡ് എൻവിഡിയ ജി സിങ്ക് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അതായിരിക്കും നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ യോൺ ടെക്നോ ഫാക്ടറി വിത്ത് മി സുമോദ് തുടങ്ങാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വാട്ട് ഈസ് സിങ്ക് എസ് ഐ എൻ കെ അല്ല എസ് വൈ എൻ സി ആണ് സ്പെല്ലിങ് സോ ബേസിക് ടേംസിൽ സിങ്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു മാച്ച് ഓർ ടു ജോയിൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് കാര്യങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്യുക മാച്ച് ചെയ്യുക ഓർ സിങ്കിന്റെ ഫുൾ വേർഡ് സിങ്ക്രോണൈസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ഷോർട്ട് ആണ് നമ്മൾ സിങ്ക് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ബേസിക് ലേ മാൻ ടേംസിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓർ മാച്ച് ചെയ്യുക ഇനി ഓബിയസ്ലി നെക്സ്റ്റ് ഡൌട്ട് വരുന്നത് ഒരു മോണിറ്ററിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്താണ് മാച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നായിരിക്കും സോ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഒരു പി സി ഗെയിമർ ആണെങ്കിൽ അറ്റ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും സ്ക്രീനിൽ പെട്ടെന്ന് നോട്ടീസ് ചെയ്യത്തില്ലായിരിക്കും പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും അറ്റ് സം പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം മോസ്റ്റ്ലി ലോ ബജറ്റ് പി സി ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഷുവർ ആണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകണം ഗെയിമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്ക്രീൻ സ്പ്ലിറ്റ് ആകുന്ന പോലെ ഓർ ഫ്രെയിം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മാച്ച് ആകാത്ത രീതിയിൽ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിംസ് വന്നത് പോലെ മേളത്തെ ഹാഫ് ചിലപ്പോൾ വേറെ ആയിരിക്കും താഴെ വേറെ ആയിരിക്കും ഓർ രണ്ടും സെയിം ആണെങ്കിലും രണ്ടും ജോയിൻ ആകാതെ കട്ട് ആയത് പോലത്തെ സംഭവം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകണം സോ ഇതുപോലെ ഡിസോറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫ്രെയിംസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന എഫക്റ്റിനെയാണ് സ്ക്രീൻ ടേറിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈ സ്ക്രീൻ ടേറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ടേർ ആയ ഫ്രെയിം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസോറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രെയിമിനെ രണ്ടിനെ മാച്ച് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് തിരിച്ച് പെർഫെക്റ്റ് ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രെയിം ആയിട്ട് നോർമലായിട്ട് കാണിക്കുന്ന പണിയാണ് എ എം ഡി ഫ്രീ സിങ്ക് ആൻഡ് എൻ വിഡിയ ജി സിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് എ എം ഡി ഫ്രീ സിങ്ക് ആൻഡ് എൻ വിഡിയ ജി സിങ്കിനെ കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അഡാപ്റ്റീവ് സിങ്ക് ടെക്നോളജി സോ ഇതിൽ സ്ക്രീൻ ടേറിംഗ് ഒഴിവാക്കാൻ എ എം ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡാപ്റ്റീവ് സിങ്ക് ടെക്നോളജിയാണ് എ എം ഡി ഫ്രീ സിങ്ക് ആൻഡ് എൻ വിഡിയ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അഡാപ്റ്റീവ് സിങ്ക് ടെക്നോളജിയാണ് എൻ വിഡിയ ജി സിങ്ക് രണ്ടും ബേസിക്കലി ഒരു പണി തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടും സ്ക്രീൻ ടേറിംഗ് ഒഴിവാക്കി ഒരു സ്മൂത്ത് ഗെയിം പ്ലേ എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുക അതാണ് രണ്ടിന്റെയും പണി ഇനി ശരിക്കും ഗെയിമിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രീൻ ടേറിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഇമാജിൻ ചെയ്യാം സപ്പോസ് നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കുകയാണ് ഒരു നോർമൽ മോണിറ്റർ മേ ബി ഒരു സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സിന്റെ മോണിറ്റർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗെയിം കളിക്കുകയാണ് സോ സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സ് റീഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോണിറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് മാത്രമേ ഒരു സെക്കൻഡിൽ അതിന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആൻഡ് സെയിം എക്സാമ്പിളിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പവർഫുൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസിന് മേലെ അതായത് മോണിറ്ററിന്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റിനെക്കാളും കൂടുതൽ ഫ്രെയിംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളൊരു നല്ല അത്യാവശ്യം പവർഫുൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് സപ്പോസ് ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് മേ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു എയ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് മോണിറ്റർ നമുക്കറിയാം സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് മാത്രമേ മോണിറ്ററിന് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് മോണിറ്ററിന്റെ മാക്സിമം സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ് മോണിറ്ററിലോട്ട് റെൻഡർ ചെയ്ത് വിടുന്നത് പക്ഷേ മോണിറ്ററിന്റെ റെസ്ട്രിക്ഷൻ കാരണം ഇവിടെ ചെറിയൊരു ബോട്ടിൽ നെക്കിംഗ് ഫാക്ടർ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മോണിറ്ററിന്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ ഫ്രെയിം റേറ്റും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു മിസ്മാച്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബോട്ടിൽ നെക്കിംഗ് വരുന്നത് സോ ഈ ബോട്ടിൽ നെക്കിംഗ് കാരണം ഇവൻ ദോ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് എയ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് സെൻഡ് ചെയ്താലും മോണിറ്ററിന് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് മാത്രമായിരിക്കും ആൻഡ് ബാക്കി വരുന്ന ഫ്രെയിംസും അതിന്റെ പുറകെ വരുന്ന ഫ്രെയിംസ് അതായത് ഇതൊരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡും മോണിറ്ററും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് സോ എവ്രി സെക്ക
ചെയ്യുമ്പം സ്ക്രീൻ ടേറിംഗ് ഒഴിവാകുന്നതായിരിക്കും ആൻഡ് ഒരു സ്മൂത്ത് ഗെയിം പ്ലേ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതിന്റെ സിമിലർ ഒരു സംഭവമാണ് ഇൻ ഗെയിം സെറ്റിംഗ്സിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന വീസിംഗ് ഓപ്ഷൻ വീസിംഗ് ചെയ്യുന്നതും സെയിം തന്നെയാണ് മോണിറ്ററിന്റെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ് അനുസരിച്ച് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിന്റെ ഫ്രെയിം റേറ്റ് സിങ്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ വീസിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ആണ് ഇൻപുട്ട് ലാഗ് കാരണം വീസിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സിങ്ക് അല്ല അത് ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മോണിറ്ററിന്റെ മാക്സിമം റിഫ്രഷ് റേറ്റ് എത്രയാണോ അവിടെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡിനെ അതായത് ഇൻ കേസ് സിക്സ്റ്റി ഹേർട്സിന്റെ മോണിറ്റർ ആണെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി എഫ് പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി ഫ്രെയിംസ് മോണിറ്റർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ സോ സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മോണിറ്റർ പ്രോസസ് ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കുന്നിടം വരെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഈവൻ ദോ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് നെക്സ്റ്റ് ഫ്രെയിംസ് എല്ലാം റെൻഡർ ചെയ്ത് റെഡി ആണെങ്കിൽ പോലും സിക്സ്റ്റി ഫ്രെയിംസ് കംപ്ലീറ്റ് ആകാതെ അടുത്ത ഫ്രെയിംസ് മോണിറ്റർ എടുക്കത്തില്ല സോ ഈ വെയിറ്റിംഗ് കാരണം ഗെയിമിന്റെ ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻപുട്ട് ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യും ചെറുതായിട്ട് ഗെയിം സ്റ്റക്ക് ആകുന്നതായിട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്റ്റട്ടർ ആകുന്നതായിട്ടും ഇൻപുട്ട് ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതാണ് വീസിംഗിന്റെ മെയിൻ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അഡാപ്റ്റീവ് സിങ്ക് ടെക്നോളജി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ഇനി എന്തായാലും എം ഡി ഫ്രീ സിങ്ക് ആൻഡ് എൻവിഡിയ ജി സിങ്കിന്റെ കുറച്ച് കമ്പാരിസൺസും ഡിഫറൻസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മോണിറ്റേഴ്സിൽ അഡാപ്റ്റീവ് സിങ്ക് ടെക്നോളജി വർക്ക് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലൊരു ഹാർഡ്വെയറിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ചെറിയൊരു ഹാർഡ്വെയർ സംഭവം ആവശ്യം വരും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ സാമ്പിളേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് മേജർ ഡിഫറൻസ് ഇത് തന്നെയാണ് എ എം ഡിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ സാമ്പിളേഴ്സ് ഇല്ല ബിക്കോസ് എ എം ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്രീ സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നോളജി ആക്ച്വലി എ എം ഡിയുടെ ഓൺ ടെക്നോളജി അല്ല ഫ്രീ സിങ്ക് വേറൊരു കമ്പനി അതായത് വേസ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ വരുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് ആൻഡ് ഫ്രീ സിങ്ക് ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഒരു ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയാം സോ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും അത് യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് വേറെ ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് എൻ വി ഡി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ഓൺ ടെക്നോളജിയാണ് എൻ വി ഡി ജി സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ വി ഡി തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ടെക്നോളജിയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ വി ഡി ജി സിങ്ക് വർക്ക് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ വി ഡിയുടെ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് വേണം ആൻഡ് എൻ വി ഡി ഡിസ്പ്ലേ സാമ്പിളേഴ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത ജി സിങ് മോണിറ്റേഴ്സും വേണം ഇത് കുറച്ച് നാൾ മുന്നേ വരെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം എൻ വി ഡി കുറച്ച് ലൂസ് ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എൻ വി ഡി മറ്റ് ഫ്രീ സിങ് മോണിറ്റേഴ്സും കമ്പാറ്റബിൾ മോണിറ്റേഴ്സ് ആയി കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ജി സിങ് കമ്പാറ്റബിൾ മോണിറ്റേഴ്സ് ഇറക്കി അവരുടെ അഡാപ്റ്റീവ് സിങ് ടെക്നോളജി കുറച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫ്രീ സിങ് ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീ സിങ് മോണിറ്റേഴ്സ് ചീപ്പ് ആണ് കമ്പയർ ടു മറ്റ് ജി സിങ് മോണിറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രീ സിങ് മോണിറ്റേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനും ചീപ്പാണ് ഫ്രീ സിങ് ടെക്നോളജിയും ചീപ്പാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ എം ഡി ഫ്രീ സിങ് മോണിറ്റേഴ്സിന്റെ പ്രൈസ് കുറവായിരിക്കും പക്ഷേ എൻ വി ഡി ജി സിങ് മോണിറ്റേഴ്സ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കാരണം ജി സിങ് മോണിറ്റേഴ്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പനീസിന് എൻ വി ഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേ സാമ്പിളേഴ്സ് വാങ്ങണം അതുകൂടാതെ എൻ വി ഡിയുടെ കുറച്ച് സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് എല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം മോണിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് എൻ വി ഡിയുടെ ട്രൂ ജി സിങ് മോണിറ്റേഴ്സ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഞാൻ ട്രൂ ജി സിങ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ട്രൂ ജി സിങ് മോണിറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് ജി സിങ് കമ്പാറ്റബിൾ മോണിറ്റേഴ്സും ഉണ്ട് രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് ആണ് സോ ട്രൂ ജി സിങ് മോണിറ്റേഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഈ എൻ വി ഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേ സാമ്പിളേഴ്സ് ഉള്ള മോണിറ്റേഴ്സ് ആണ് ജി സിങ് കമ്പാറ്റബിൾ മോണിറ്റേഴ്സിനെക്കാട്ടിലും എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് വേറെ ജി സിങ് കമ്പാറ്റബിൾ മോണിറ്റേഴ്സ് റീസെന്റ്ലി വന്നു തുടങ്ങിയതാണ് ഇത് നോർമൽ ഫ്രീ സിങ് മോണിറ്റർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന് എൻ വി ഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൽ ജി സിങ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന മോണിറ്റേഴ്സ് ആണ് അതിൽ എൻ വി ഡിയുടെ ഡിസ്പ്ലേ സാമ്പിളർ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ഫിസിക്കൽ ആയിട്ട് അതിൽ ഡിസ്പ്ലേ സാമ്പിളർ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല ജസ്റ്റ് എൻ വി ഡിയുടെ കുറച്ച് റിക്വയർമെന്റ്സ് വെച്ച് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന മോണിറ്റേഴ്സ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ അതിന്റെ ഡ്രൈവേഴ്സിലും എൻ വി ഡി തന്നെ ചില മോഡിഫിക്കേഷൻസ് 
ആയിട്ടുണ്ട് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ടു മീഡിയം റേഞ്ചിൽ എം ഡി ഫ്രീസിംഗ് മോണിറ്റേഴ്സ് ബെസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അവസാനമായിട്ട് ജി സിംഗ് കമ്പാറ്റിബിൾ മോണിറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കമ്പാറ്റിബിലിറ്റി എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ള സംഭവം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം സോ ഇൻകേസ് എൻവീഡിയ ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻവീഡിയ കൺട്രോൾ പാനൽ പോവാം ആൻഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുന്നത് സെറ്റ് അപ്പ് ജി സിംഗ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബട്ടൺ വരും എനേബിൾ ജി സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ജി സിംഗ് കമ്പാറ്റിബിൾ സോ അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പ്ലൈ ദ ഫോളോയിങ് ചേഞ്ചസ് എനേബിൾ ജി സിംഗ് എനേബിൾ ചെയ്യണോ ജി സിംഗ് കമ്പാറ്റിബിൾ മോണിറ്റർ ആണെങ്കിൽ ജി സിംഗ് കമ്പാറ്റിബിൾ മോണിറ്റർ എനേബിൾ ചെയ്യണോ എന്ന് സോ ഇൻകേസ് നിങ്ങളുടെ ജി സിംഗ് ഓർ ജി സിംഗ് കമ്പാറ്റിബിൾ മോണിറ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം ഇത് വർക്ക് ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യണം ഇതിപ്പം ഞാൻ ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവം കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഇൻകേസ് ഞാനിപ്പം എച്ച് ഡി എം ഐയിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്ഷൻ കാണത്തില്ല ഇങ്ങനെ കാണിക്കത്തില്ല എച്ച് ഡി എം ഐ പോർട്ടിൽ വർക്ക് ആകത്തില്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പറയേണ്ടതാണ് ഞാൻ ആക്ച്വലി മറന്നുപോയി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട് ഈസ് എ മസ്റ്റ് ഫോർ ജി സിങ്ക് സോ അതായിരുന്നു അഡാപ്റ്റീവ് സിങ്ക് ടെക്നോളജി ഓർ എം ഡി ഫ്രീ സിങ്ക് ആൻഡ് എൻ വി ഡി ജി സിങ്ങിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ പോയിന്റ്സ് കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതിപ്പം റീസെന്റ്ലി വന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ജി സിങ്കിൽ തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് വേരിയൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ജി സിങ്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞും ഫ്രീ സിങ്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രീ സിങ്ക് പ്രീമിയം ഫ്രീ സിങ്ക് പ്രീമിയം പ്രോ ജി സിങ്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റിൽ എച്ച് ഡി ആർ സപ്പോർട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജി സിങ്ക് അൾട്ടിമേറ്റ് മോണിറ്റേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡി സി പി ഐ ത്രീ കളർ ഗാമറ്റ് ചേഞ്ച് ആയിട്ടുണ്ട് ഹെവി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് യൂസ് ആവുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർ കെ റെസൊല്യൂഷൻ ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി എയ്റ്റി ഓർ തേർട്ടി നയൻറ്റി ഗ്രാഫിക്സ് കാർഡ്സും അതുപോലെ ഹൈ ബജറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഉള്ളതാണ് മിഡ് റേഞ്ച് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ജി സിങ്ക് ഓർ ജി സിങ് കമ്പാറ്റിബിൾ തന്നെ കൂടുതലാണ് സിമിലർലി ഫ്രീ സിങ്കിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഫ്രീ സിങ് പ്രീമിയം ഫ്രീ സിങ് പ്രീമിയം പ്രോ എന്ന് കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് ജി സിങ് അൾട്ടിമേറ്റ് പോലെ തന്നെയാണ് ഫ്രീ സിങ് പ്രീമിയമും പ്രീമിയം പ്രോയും സോ ബേസിക്കലി ഇതിലും എച്ച് ഡി ആർ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്പ്ലേ പോർട്ട് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എച്ച് ഡി ആർ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള കുറച്ച് ബേസിക് ഡിഫറൻസും അതിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ സ്ക്രീന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ജസ്റ്റ് അതിനെ കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി എന്തായാലും ഗൈസ് അതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഐ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ദ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ടു മൈ ചാനൽ ആൻഡ് തൊട്ടടുത്തുള്ള മണി ഒന്നടിച്ചിട്ടേക്കാം അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോയിൽ കാണാം ചിൽ ദൻ ബി പോസിറ്റീവ